Curious Dion, ask ko lang po Sir J at Ma'am Mel, possible po ba ang isang caregiver na mag-apply, pwede mag-apply sa AIPP? Ang AIPP kasi dapat nasa semi-skilled ka or highly skilled. Um, hindi naman specifically na kailangan mo mag-apply ng AIPP. So, pwede ka rin naman mag-apply into the caregiver program. I don't see the importance na ipapasok mo siya under AIPP wherein in the caregiver program, open work permit ka hagad. Mm -hmm. Ayan. Pero yung sa AIPP, yung mga caregiver may... Sa AIPP dahil kailangan mo maging designated employer, right? Mm -hmm. And caregiver, mostly sa kanila, is private. Private, yes. Yeah. So, ang kagandahan kung nag-apply ka ng caregiver pathway, mas malaki yung number of employers. Yes. Kasi mga private ito, ito yung mga sabihin na nating nakakaangat sa buhay. <laughs> nakakaangat sa buhay. May, kaya, may ano ba yun? Let's say, for example, Mel, ako ay uh, permanent resident. I want to hire a um, child care support. Um, may requirement ba ang income yung mag-hire? Ng, uh, I mean, yung bagong program ngayon, hindi nila masyado yan hinaylay. Pero with the old caregiver program, tinitignan nila kung magkano ang sinusweldo ng mag-asawa mm -hmm. para makita nila kung kaya mo ba talagang magpasweldo ng foreign worker. Okay. So, in perspective of for Filipinos na nakakaangat sa buhay, <laughs> hindi tinitignan yung salary. Kailangan na nakakaangat sa buhay. Hindi na. Kailangan lang ng uh, income. proof of income. Na Nung ilan yun, Mel? Depende yan kung gano'ng kalaki ang pamilya mo. Okay. So, let's give a number. Uh, two, two kids. Four Usually, bali. With the old pathway, ang computation niyan is, halimbawa, kung meron kang, ibibase ko na lang sa akin. Okay. Um, Ay, nakakangat sa buhay. Hindi, kasi... <laughs> joke lang, joke lang, joke lang, joke lang. <laughs> hindi po, hindi. Hindi. <laughs> ano na lang, kasi isa lang yung anak ko eh. Okay. So, so, mas madali ang computation. Apo, apo. So, ang una nilang tinitignan is nasaan kang parte ng Canada. So, okay. halimbawa, is nasa Edmonton ako at ang number dito ng mga tao is more than 500. So, meron yung computation. Let's say, halimbawa... 40,000, if I'm not mistaken. Tapos noon, kukumputin mo magkano ang susweldohin ng caregiver sa loob ng isang taon. So, let's say, halimbawa, ang computation is around 34,000. I-plus mo yung dalawang yon, dapat yon yung income yung mag-asawa. Okay. So, magsasahod ka ng 34,000 a year sa i-hire mo. Kasi marami na considered kaya mahirap na mahirap mm -hmm. siya sabihin na ganito dapat, ganyan dapat. Kasi mm -hmm. marami consider mo kung nasaan kang partner ng Canada. Maraming consideration. But but the bottom line, Mel, is for a permanent resident or for a citizen na si Filipino, they can hire a caregiver and a child care support. Yes, as long as kaya ng sweldo mo. Kaya na ang sahod mo to prove na kaya mo support ang pamilya mo to prove na kaya mo magpaswaldo. Right? And yung mag-apply, kasi may nagtanong Mel eh, um, may relative po ako willing pong i-hire ako. Kung mag-hire ka ng child care support na kapamilya mo, dapat din ba may experience yung i-hire mo? Definitely. Dapat na may okay. yung other party or nung employee yung program. Yes. So, number one, with the new, uh, with the new pathway, dapat Um, naka at least two to three years siya in college kasi kailangan ng post-secondary education. Uh, one mm -hmm. secondary in Canada. So, second is dapat may English exam. Mm -hmm. And then, ang pangatlo is advisable na merong experience related to the job offer para makapasok. And then, pang-apat is kailangan mo ng job offer from a Canadian employer. Okay. So, it's very important mga kapas. Kasi may nagtatanong sa atin mga uh, Mel na Meron pa akong pins uh, tita, gusto akong i-hire as a nanny, pero ako po currently working as a government employee. So it's very clear here, Mel, sa sinabi mo, that they need to have an experience. Yes. Experience, they need to have a 
kita, hindi dahil sa meron kang employer, okay lang na wala kang experience. Mm-hmm. Tapos na-meet ng employer mo at na-meet mo yung requirement mm-hmm. para at mm-hmm. maging successful yung application yung dalawa. Mm-hmm. That's right. So ito yung mga cap na hindi hindi to magbebend yung mga eligibility, hindi magbebend para po sa inyo. Kung ano po yung talaga yung requirements, yun po yun. Yeah. Hindi mag adjust yung requirements sa inyo. So even you have an employer or job offer. Yeah. One more thing na gusto kong i-highlight. Kasi marami ako nababasa na sabi po ni ganito, kailangan po ng employer ng sariling bahay. Or mm-hmm. kailangan po hindi ko ka mag-anak yung employer. Una po sa lahat, pwedeng mag-hire kasi wala naman sinabi na under the rule na ang requirement dapat na employer dapat may pera sa bangko or dapat merong sariling bahay. Hindi po yun requirement. So, may mga cases na kahit na naka-apartment, walang inkaso. Mm-hmm. Dapat po na sa lahat, hindi naman um, basis. So, doon ma-base. na kahit mm-hmm. Sweldo. Kasi means, ang Canadian, hindi naman sila katulad natin na talagang mandatory. Bibili sila ng bahay. Mm-hmm. Pag mamasetel. It's a choice. Mm-hmm. Minsan. O kadalasan. Pangalawa is, kailangan hindi daw ka mag-anak. Karami, alam ng immigration yun na karamihan ng mga Pilipino, kung mag ka, hindi ka mag ng someone na hindi mo kakilala. So, most likely, alam alam nila yon na either kapatid mo o basta relative mo o kaibigan mo. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung random na nakuha mo lang siya at kukunin mo siya ng Canada. Especially mm-hmm. kung ang employer is Pilipino. That's right. So, yun. Napaka-detail yung ating mga examples, mga cap. So, I hope we're able to explain every thing about caregiver, yung kapamilya mo, meron kapamilya dito, about nani and pag-hire ng nani. So, it's very important. 